പതിമൂന്നാം വയസ്സിൽ വീരപ്പനൊപ്പം കൂടി ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷത്തെ ഒളിവ് ജീവിതത്തിനൊടുവിൽ സ്റ്റെല്ല മേരി അറസ്റ്റ് കുപ്രസിദ്ധ വനം കൊള്ളക്കാരൻ വീരപ്പന്റെ കൂട്ടാളിയായിരുന്ന വനിത ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷത്തെ ഒളിവ് ജീവിതത്തിന് ശേഷം പിടിയിൽ കൊല്ലേകൽ നെല്ലൂർ മാറത്തല്ലി സ്വദേശിനി സ്റ്റെല്ല മേരിയാണ് പിടിയിലായതെന്ന് ചാമരാജനഗർ എസ് പി എച്ച് ഡി ആനന്ദകുമാർ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിലാണ് സ്റ്റെല്ല കാടുകയറി വീരപ്പന്റെ സംഘത്തോടൊപ്പം ചേർന്നത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റിൽ വനം പെട്രോളിങ്ങിനിടെ പോലീസ് സംഘത്തെ ആക്രമിച്ച കേസിലും രാമപുര പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമിച്ച കേസിലും പാലാർ ബോംബ് സ്ഫോടന കേസിലും സ്റ്റെല്ല പ്രതിക്കൂട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു പാലാർ കേസിൽ ഭീകര വിധ്വംസക പ്രവർത്തന വിരുദ്ധ നിയമപ്രകാരമാണ് കേസ് ആദ്യ ഭർത്താവ് വെള്ളായൻ അസുഖം ബാധിച്ചു മരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വേലുസ്വാമി എന്നൊരാളെ വിവാഹം കഴിച്ച് കൊല്ലേകലിലെ ജാഗേരിയിൽ ആറേക്കർ ഭൂമി പാട്ടത്തിനെടുത്ത് കൃഷി ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു ഇവർ കരുമ്പ് കൃഷി ആയതിനാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആന ഇറങ്ങുന്ന പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു അവയ്ക്ക് നേരെ വെടിയുയർത്ത് വിരട്ടി ഒടിക്കുകയായിരുന്നു സ്റ്റെല്ലയുടെ പതിവ് അടുത്തിടെ വെടിവെപ്പിൽ കരിമ്പിൻ പാടത്ത് തീ പടർന്നു ഇത് അണയ്ക്കാൻ എത്തിയ വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് വെടിയുണ്ടയിൽ നിന്നാണ് തീ പടർന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് തോക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പരിശീലനം എങ്ങനെ സ്റ്റെല്ലയ്ക്ക് ലഭിച്ചുവെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ വീരപ്പനുമായുള്ള ബന്ധം അവർ വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ സ്റ്റെല്ലയെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ റിമാൻഡ് ചെയ്തു തമിഴ്നാട്ടിലെ കാടുകളിൽ ഓപ്പറേഷൻ കൊക്കൂണിലൂടെ രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് വീരപ്പനെ പ്രത്യേക ദൗത്യ സംഘം കൊലപ്പെടുത്തിയത് കർണാടക കേരള തമിഴ്നാടൻ വനങ്ങൾ അടക്കി ഭരിച്ച വീരപ്പൻ തൻ്റെ മുപ്പത് വർഷത്തോളം നീണ്ടു നിന്ന കുറ്റകൃത്യ ജീവിതത്തിനൊടുവിൽ പോലീസ് വെടിയേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി നാല് ഒക്ടോബർ പതിനെട്ടിനാണ് വീരപ്പനെ സത്യമംഗലം കാട്ടിനടുത്തുള്ള പ്രദേശത്ത് തമിഴ്നാട് ദൗത്യസേന വെടിവെച്ചു കൊന്നത് മൂന്ന് ദശകത്തിലേറെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ കാടുകളെ വിറപ്പിച്ച വീരപ്പൻ യുഗത്തിന്റെ അവസാനമായിരുന്നു അത് സംഘത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം പേരും ദൗത്യസേനയുടെ പിടിയിലായതും പലവിധ രോഗങ്ങളാൽ വീരപ്പൻ വലഞ്ഞതും അവസാന കാലത്ത് വീരപ്പനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി കർണാടക മുൻ മന്ത്രി എച്ച് നാഗപ്പ വീരപ്പന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ മരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വീരപ്പനെ എങ്ങനെയും പിടികൂടാനുള്ള ദൃഢ നിശ്ചയത്തിലായിരുന്ന കർണാടക തമിഴ്നാട് ദൗത്യസേനകൾ എന്നാൽ വീരപ്പന്റെ മരണം സംഭവിച്ച അഭ്യൂഹങ്ങൾ അവസാനിച്ചതേയില്ല വീരപ്പൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണെന്നും സേന ചതുവിൽ കൊലപ്പെടുത്തിയതാണെന്നും ഒക്കെയായി വാദങ്ങൾ ഒരു സമയത്ത് നൂറുകണക്കിന് അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു ചെറിയ സൈന്യം തന്നെ വീരപ്പന് സ്വന്തമായി ഉണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് വ്യക്തികളെ വീരപ്പൻ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവരിൽ ഉയർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും വനവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പെടും ഇതിനു പിന്നാലെ ഇരുന്നൂറോളം ആനകളെ കൊന്ന് ആനക്കൊമ്പൂരിയതിനും രണ്ട് കോടി ഡോളർ വില വരുന്ന ആനക്കൊമ്പ് അനധികൃതമായി കടത്തിയതിനും പതിനായിരം ടൺ ചന്ദനത്തടി മുറിച്ച് കടത്തിയതിനും വീരപ്പന്റെ പേരിൽ കേസുകൾ നിലനിന്നിരുന്നു വീരപ്പനെ പിടികൂടാൻ പത്ത് വർഷത്തെ കാലയളവിൽ സർക്കാർ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വർഷം തോറും ചെലവഴിച്ചു കന്നഡ ചലച്ചിത്ര നടനായ രാജ്കുമാറിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയാണ് രണ്ടായിരം ജൂലൈ മുപ്പതിന് വീരപ്പൻ നാടിളക്കിയത് നൂറ് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് വീരപ്പൻ രാജ്കുമാറിനെ വിട്ടയച്ചത് നൂറ് കോടി രൂപ മോചന ദ്രവ്യം വാങ്ങിയ ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തെ മോചിപ്പിച്ചതെന്നാണ് പുറത്ത് പ്രചരിച്ചിട്ടുള്ള കഥകൾ രണ്ടായിരത്തി നാല് ഒക്ടോബർ പതിനെട്ടിനാണ് ധർമ്മപുരിയിലെ പപ്പരപ്പട്ടിയിൽ പ്രത്യേക ദൗത്യസേന മേധാവി കെ വിജയകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വീരപ്പനെയും മൂന്ന് അനുയായികളെയും ഏറ്റുമുട്ടലിൽ വധിച്ചത് മൂളക്കാട് എന്ന പ്രദേശത്താണ് വീരപ്പന്റെ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത